హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వీట్ వాట్స్ జనరల్గా ఈవినింగ్ టైంలో మనకి ఏదైనా మంచి స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది అండ్ ఇది ఒక బెస్ట్ స్నాక్ ఐటమ్ చూసినారు కదా చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఇవి చక్కలు కానీ నేను వీటిని అలసందలతో తయారు చేసుకున్నాను అలసందలు చాలా హెల్దీ అండ్ ఇవి కూడా చాలా బాగుంటాయి నేను చెప్పిన మెజర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి నా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూసినట్లయితే మీరు ఈ చక్కల్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరైతే ఆల్రెడీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేశారో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ఒక కప్పు అలసందలు తీసుకోవాలి వీటిని బాగా కడిగి ఏడు గంటల పాటు నానపెట్టుకోవాలి నేను ముందే కడిగి పెట్టుకున్నాను అండ్ తొక్కు కూడా తీసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆరు వందల గ్రాములు బియ్యపిండి తీసుకున్నాము దీంట్లో మనం ఇంత ముందు నానపెట్టుకున్న అలసందలు వేసుకుందాము ఒక కప్పు పావు కప్పు నువ్వులు వేసుకుందాము గంట ముందు నానపెట్టుకున్న పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుందాము పావు కప్పు పావు స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుందాం చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాం పావు స్పూన్ కారం వేసుకుందాం ఒక స్పూన్ అల్లం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకుందాం అర కప్పు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరేపాకు వేసుకుందాం టేస్ట్కి సరిపడ ఉప్పు వేసుకుందాము మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్లో ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా కలిపేసుకోవాలి బాగా కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు స్పూన్లు వేడి నూనె పోసుకుందాము ఇప్పుడు దీన్ని కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసుకుందాము ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలిపేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే నార్మల్ వాటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ గోరువెచ్చని నీళ్లు పోస్తే చెక్కలు క్రిస్పీగా వస్తాయి సో చూస్తున్నారు కదా పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని అరగంట పాటు పక్కన పెట్టేసుకున్నాము అరగంట అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం చెక్కలు తయారు చేసుకుందాం నేను పూరి ప్రెషర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ రెండు ప్లాస్టిక్ కవర్లు తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎటువంటి కవర్లు అయినా వాడుకోవచ్చు
నేను చూపించిన ప్రాసెస్లోనే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని చక్కల్లా ఒత్తేసుకొని ఈ కాటన్ క్లాత్ మీద వేసేసి పెట్టుకున్నాను మనం తయారు చేసుకున్న చక్కల్ని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు చక్కల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఒక్కొక్క చెక్క నూనెలో వేసిన తర్వాత పైకి తేలిన తర్వాతే ఇంకొక చెక్క వేసుకోవాలి లేకపోతే చెక్కలు అతుక్కుపోతాయి వీటిని మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అండ్ క్రిస్పీగా వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మంచి కలర్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అలసందలతో చెక్కలు ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు చూపించేశాను ఈ రెసిపీని మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో 